استنبول شپ یارڈ پر پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب میں موجود ہیں دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون پر مبنی ملجم منصوبہ پاکستان ترکی سٹریٹیجک پارٹنرشپ میں ایک اہم سنگ مل کی حیثیت رکھتا ہے اگر ماضی کی بات کی جائے تو اس سے قبل پاک بیریا کے لیے پہلے کارویٹ پی این ایس پہلے کارویٹ پی این ایس بابر کی لانچنگ تقریب اگست دوہزار اکیس میں استنبول میں مناقض ہوئی جبکہ دوسرے جہاز پی این ایس بدر کا سنگ بنیاد مئے دوہزار پی این ایس بدر کا سنگ بنیاد مئے دوہزار بائیس میں کراچی میں رکھا گیا اور پی این ایس خیبر کے افتتاح سے پاک ترک دفاعی تعاون مضبوط ہوگا ترک صدر کے امراض تیسرے پین اس خیبر کا افتتاح وزیراعظم محمد شہباز شریف کریں گے اور وزیراعظم محمد شریف کریں گے اور وزیراعظم محمد شہباز شریف اس وقت موجود ہیں ترکیہ کے دروزہ دورے پر اور استنبول شپ یارڈ پر پین اس خیبر دورے پر اور استنبول شپ یارڈ پر پین اس خیبر کی لانچنگ تقریب اس وقت جاری ہے اس دروزہ سرکاری دورے میں اگر وزیراعظم محمد شہباز شریف کی مصفوفیات کی بات وزیراعظم محمد شہباز شریف کی مصفوفیات کی بات کی جائے تو دو طرف تعلقات علاقہی صورتحال اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال جبکہ مشترکہ پریس کانفرنس کے امور پر تبادلہ خیال جبکہ مشترکہ پریس کانفرنس سے وزیراعظم محمد شہباز شریف اور ترک صدر خطاب بھی کریں گے اور اس دورے کے دوران وزیراعظم ترکیہ کی تاجر برادری دورے کے دوران وزیراعظم ترکیہ کی تاجر برادری کے وفت اور ای سیو ٹریڈ اینڈ ڈیویلپمنٹ بینک کے صدر سے ملاقات بھی کریں گے اس وقت یہ تقریب جاری ہے بھی کریں گے اس وقت یہ تقریب جاری ہے استنبول شپ جارڈ پر پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب ترک صدر عجب تیو اردوان بھی وزیراعظم محمد شہباز شریف کے ہم راہ ہیں جب محمد شہباز شریف کے ہم راہ ہیں جبکہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلویجن ہوا تو دونوں ممالک کے قومی ترانے پیش کیے گئے وفاقی وزراء بھی اس تقریب میں شریک ہیں اور پاکستان کے قومی ترانہ اور پاکستان کے قومی ترانہ سب سے پہلے بجایا گیا اور اس لانچنگ تقریب میں وزیراعظم محمد شہباز شریف ترک صدر کے ہمراہ وزیراعظم محمد شہباز شریف ترک صدر کے ہمراہ موجود ہیں ترک صدر کے ہمراہ تیسری پی اینس قیبر کا افتتاح کریں گے پی اینس قیبر کے افتتاح سے پاک وزیراعظم محمد شہباز شریف اس وقت استنبول شپ یارڈ پر پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب میں موجود ہیں وزیراعظم محمد شہباز شریف تقریب میں موجود ہیں وزیراعظم محمد شہباز شریف ترکیہ کی صدر رجب تیب اردوان بھی ان کے ہمراہ ہیں وفاقی وزراء بھی اس تقریب میں شریک ہیں تقریب میں دونوں ممالک وزراء بھی اس تقریب میں شریک ہیں تقریب میں دونوں ممالک کے قومی ترانے پیش کیے گئے اور استنبول شپ یارڈ پر پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب ہے یہ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون پر مبنی ملجم منصوبہ پاکستان ترکی سٹریٹیجک پارٹنرشپ پر ایک اہم پاکستان ترکی سٹریٹیجک پارٹنرشپ پر ایک اہم سنگی مل کی حیثیت رکھتا ہے اور اس سے قبل پاک بحریہ کے لیے پہلے کارویٹ پی این ایس بابر کی لانچنگ تقریب اگست دوزار اکیس میں استنبول دوزار اکیس میں استنبول میں مناقض ہوئی جبکہ دوسرے جہاز پی این ایس بدر کا سنگ بنیاد مئے اور تیسری پی نیس خیبر کا اب افتتاح کیا جا رہا ہے اور یہ لانچنگ تقریب اس وقت استنبول شپ یارڈ پر جاری ہے استنبول شپ یارڈ پر پی نیس خیبر کی لانچنگ تقریب اس وقت جاری ہے یہ مناظر آپ اپنی ٹیلو ویجن سکرین پر دیکھ جاری ہے یہ مناظر آپ اپنی ٹیلو ویجن سکرین پر دیکھ رہے ہیں ترک صدر عجب تائی بردوان بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں ترک صدر کے امراض تیسرے پی این ایس خیبر کا افتتاح کریں گے وزیر کریں گے وزیر آزم محمد شہباز شریف جب وہاں پر پہنچے تو ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا تقریب میں دونوں ممالک کے قومی ترانے پیش کیے گئے جبکہ وزیر آزم محمد شہباز شریف تقریب میں دونوں ممالک کے قومی ترانے پیش کیے گئے جبکہ وزیر آزم محمد شہباز شریف کو گارڈ اف آنر بھی پیش کیا گیا دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون پر مبنی دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون پر مبنی ملجم منصوبہ پاکستان ترکی سٹرٹک پارٹنرشپ کی حیثیت رکھتا ہے اور پاکستان کا قومی ترانہ آغاز میں بجائی ترانہ آغاز میں بجائے گیا اور اس کے علاوہ اگر اس دورے کی بات کی جائے تو وزیراعظم محمد شہباز شریف اس دو روزہ دورے کے درمیان ترکیہ کی تاجر برادری کے وقت اس دو روزہ دورے کے درمیان ترکیہ کی تاجر برادری کے وفت اور ایسی او ٹریڈ اینڈ ڈیویلپنٹ بینک کے صدر سے بھی ملاقات کریں گے جبکہ بعد ازا دونوں رہنما دو طرف تعلقات دو طرف تعلقات علاقائی صورتحال اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے اور مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب بھی کریں گے کانفرنس سے خطاب بھی کریں گے استنبول شپ یارڈ پر پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب وزیراعظم محمد شہباز شریف 
وزیر آزم محمد شہباز شریف اس افتتاحی تقریب میں موجود ہیں وفاقی وزراء بھی اس تقریب میں شریک ہیں ترک صدر عجب طیب اردوان بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں پی این ایس خیبر کے افتتاح سے پاک ترک دفاعی تعاون مزید مضبوط ہوگا دفاعی تعاون مزید مضبوط ہوگا جبکہ اعلیٰ سطح تبادلے پاک ترک شراکت کی انتیازی خصوصیت رکھتے ہیں اس سے قبل پاک بحریہ کے لیے پہلے اس سے قبل پاک بحریہ کے لیے پہلے کارویٹ پی این ایس بابر کی لانچنگ تقریب اگست 2021 میں استنبول میں مناقض ہوئی جبکہ تیسے پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب اس وقت استنبول شفٹ یارڈ میں جاری ہے اور وزیراعظم محمد شہباز شریف اس وزیراعظم محمد شہباز شریف اس افتتاحی تقریب میں موجود ہیں وزیراعظم محمد شہباز شریف ترک صدر عجب طیب اردوان کی دعوت ترک صدر عجب طیب اردوان کی دعوت پر آلہ سطح وفت کیمرہ دو روزہ سرکاری دورے پر ترکیہ پہنچے ہیں اور اس وقت وہ استنبول چپ یارڈ پر پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب میں خیبر کی لانچنگ تقریب میں موجود ہیں وزیراعظم محمد شہباز شریف جب تقریب میں شرکت کے لیے پہنچے تو ترک صدر عجب طیب اردوان کی جانب سے ان کا استقبال کیا گیا جب طیب اردوان کی جانب سے ان کا استقبال کیا گیا وزیراعظم محمد شہباز شریف کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا اور تقریب کا آغاز دونوں ممالک قومی ترانے وجا کر کیا قومی ترانے وجا کر کیا گیا اعلیٰ سطح تبادلے پاک ترک شراکت کی انتیازی خصوصیت رکھتے ہیں جبکہ پی این ایس خیبر کے افتتاح سے خصوصیت رکھتے ہیں جبکہ پی این ایس خیبر کے افتتاح سے پاک ترک دفاعی تعاون مزید مضبوط ہوگا استنبول شپ یارڈ پر پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب وزیر آزم محمد شہباز شریف اس تقریب میں موجود آزم محمد شہباز شریف اس تقریب میں موجود ترک صدر عجب طیب اردوان بن کے ہمراہ ترک صدر کے ہمراہ تیسری پی این ایس خیبر کا افتتاح کریں گے پی این ایس خیبر کے افتتاح پی این ایس خیبر کا افتتاح کریں گے پی این ایس خیبر کے افتتاح سے پاک ترک دفاعی تعاون مزید مضبوط ہوگا وزیراعظم محمد شہباز شریف دو روزہ وزیراعظم محمد شہباز شریف دو روزہ دورہ ترکیہ پر موجود ہیں اور اگر اس دورے کی بات کی جائے تو وزیراعظم محمد شہباز شریف اس تقریب میں موجود عظم محمد شہباز شریف اس تقریب میں موجود ہیں پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب ہے بعد از آن دونوں رہنما دو طرفہ تعلقات علاقہ صورتحال طرفہ تعلقات علاقہ صورتحال اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے اور مشترکہ پریس کانفرنس خطاب بھی کریں گے جبکہ اس دورے کے دوران وزیراعظم ترکیہ خطاب بھی کریں گے جبکہ اس دورے کے دوران وزیراعظم ترکیہ کی تاجر برادری کے وقت اور ای سی او ٹریڈ اینڈ ڈیویلپمنٹ بینک کے صدر سے بھی ملاقات کریں گے دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون پر مبنی مل جم منصوبہ پاکستان ترکی اسٹریٹیجک پارٹنرشپ پر ایک اہم سنگلیل کی حیثیت رکھتا ہے پاکستان ترکی اسٹریٹیجک پارٹنرشپ پر ایک اہم سنگلیل کی حیثیت رکھتا ہے استنبول شپ شارٹ پر اپین ایس خیبر کی لانچنگ تقریب اس وقت جاری ہے یہ مناظر تقریب کے براہ راست یہ مناظر تقریب کے براہ راست آپ پاکستان ٹیلویزن کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں وزیراعظم محمد شہباز شریف اس وقت تقریب میں موجود ہیں جبکہ وفاقی وزراء بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں اور استنبول شپ شارٹ پر تیسری اپین ایس خیبر کی یہ افتتاحی تقریب ہے خیبر کی یہ افتتاحی تقریب ہے ترک صدر کے ہمراہ تیسری پی این ایس خیبر کا افتتاح کریں گے پی این ایس خیبر کے افتتاح سے پاک ترک دفاعی تعاون مزید مضبوط ہوگا سے پاک ترک دفاعی تعاون مزید مضبوط ہوگا وزیراعظم محمد شہباز شریف ترکیہ کے دروسہ دورے پر جب استنبال پہنچے باز شریف ترکیہ کے دروسہ دورے پر جب استنبال پہنچے تو ہوای اڈے پر استنبول کے نائب گورنر کے جانب سے اور آلہ اور سیول اسکری حکام کی جانب سے ان کا استقبال کیا گیا جانب سے ان کا استقبال کیا گیا اس دورے کے دوران صدر عجب طیب اردوان سے دو طرفہ تعلقات پر بات چیت بھی ہوگی جبکہ اس وقت استنبول شپ یارڈ پر پاک بحریہ کے جبکہ اس وقت استنبول شپ یارڈ پر پاک بحریہ کے چار ملجن کارویٹ جہازوں میں سے تیسرے پی این ایس خیبر کی افتتاحی تقریب اس وقت جاری ہے اور وزیراعظم محمد شہباز شریف اس افتتاحی تقریب اس وقت جاری ہے اور وزیراعظم محمد شہباز شریف اس افتتاحی تقریب میں موجود ہیں اور ترک صدر رجب طیب اردوان بھی ان کے ہمراہ ہیں وفاقی وزراء مریم اورنگزیب اور سید نوید وزراء مریم اورنگزیب اور سید نوید قمر بھی اس تقریب میں شریک ہیں وزیر دفاعی پیداوار اس شارٹ ترین بھی اس تقریب میں موجود ہیں تقریب میں دونوں ملکوں کے قومی ترانے شارٹ ترین بھی اس تقریب میں موجود ہیں تقریب میں دونوں ملکوں کے قومی ترانے پیش کیے گئے شپ یارٹ پر وزیراعظم محمد شہباز شریف کو گاہ شپ یارٹ پر
وزیر آزم محمد شہباز شریف کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا دو روزہ یہ دورہ ترکیہ ہے وزیر آزم محمد شہباز شریف کا اور اس دورے کے دوران اس وقت اور اس دورے کے دوران اس وقت استنبول شپ یارڈ پر تیسرے پی این ایس خیبر کے افتتاحی تقریب میں وزیر آزم محمد شہباز شریف موجود ہیں محمد شہباز شریف موجود ہیں دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون پر مبنی ملجے منصوبہ پاکستان ترکی اسٹیٹیجک پارٹنرشپ پر ایک اہم سنگ میل کی اسٹیٹیجک پارٹنرشپ پر ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اس سے قبل پاک بحریہ کے لیے پہلے کارویٹ پی این ایس بابر کی لانچنگ تقریب اگست دو کارویٹ پی این ایس بابر کی لانچنگ تقریب اگست دوزار اکیس میں استنبول میں مناقض ہوئی تھی جبکہ دوسرے جہاز پی این ایس بدر مئی دوزار بائیس میں کراچی میں انعقاد کیا گیا تھا مئی دوزار بائیس میں کراچی میں انعقاد کیا گیا تھا استنبول شپ شارٹ پر پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب بول شپ شارٹ پر پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب کے مناظر ہیں جو آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ رہے ہیں وزیر آزم محمد شہباز شریف پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب میں موجود ہیں شہباز شریف پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب میں موجود ہیں اور ترک صدر کے ہمراہ تیسری پی این ایس خیبر کا افتتاح کریں گے اور پی این ایس خیبر کے افتتاح سے پاک ترک دفاعی تعاون مزید پاک ترک دفاعی تعاون مزید مضبوط ہوگا اعلیٰ سطح تبادلے پاک ترک شراکت کی امتیازی خصوصیت رکھتے ہیں جبکہ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون پر جبکہ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون پر مبنی ملزم منصوبہ پاکستان ترکی سٹیٹیجک پارٹنرشپ میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے شپ یارڈ آمد پر وزیر رکھتا ہے شپ یارڈ آمد پر وزیر آزم محمد شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا گیا وزیر آزم کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا جبکہ وزیر آزم گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا جبکہ وزیر آزم محمد شہباز شریف اس تقریب میں وفاقی وزراء کے ہمراہ موجود ہیں وفاقی وزراء بھی ان کے ساتھ شریک ہیں ترک صدر رجب تیب اردوان بھی ان کے ہمراہ ہیں اور ترک صدر رجب تیب اردوان بھی ان کے ہمراہ ہیں اور ترک صدر کے ہمراہ تیسے پی این ایس خیبر کا افتتاح کریں گے وفاقی وزراء مریم اورنگ سے بار سید نوید خمر بھی موجود ہیں جبکہ وزیر وزراء مریم اورنگ سے بار سید نوید خمر بھی موجود ہیں جبکہ وزیر دفاعی پیداوار محمد اسرار ترین بھی اس تقریب میں موجود ہیں تقریب میں دونوں ممالک کے قومی ترانے پیش دونوں ممالک کے قومی ترانے پیش کیے گئے اور شپ یارڈ آمد پر وزیر آزم محمد شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اگر ہم وزیر آزم محمد شہباز شریف کے دو روزہ دورے کی بات کریں تو اس موقع پر وزیر آزم ترکیہ کی تاجر برادری کے وفت اور ای سی او ٹریل برادری کے وفت اور ای سی او ٹریڈ اینڈ ڈیویلپمنٹ بینک کے صدر سے بھی ملاقات کریں گے جبکہ بعد ازان دونوں رہنما دو طرفہ تعلقات علاقائی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات علاقائی صورتحال اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے اور مشترکہ طور پر پریس کانفرنس سے خطاب بھی کریں گے استنبول شپ یارڈ کی مناظر ہیں جہاں پر پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب مناظر ہیں جہاں پر پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب اس وقت جاری ہے ترک صدر عجب تائی بردوان بھی ان کے ہمراہ ہیں اور ترک صدر کے ہمراہ وزیراعظم محمد شہباز شریف شریف تیسری پی این ایس خیبر کا افتتاح کریں گے جبکہ اس سے قبل پاک بحریہ کی پہلے کارویٹ پی این ایس بابر کی لانچنگ پاک بحریہ کی یہ پہلے کارویٹ پی این ایس بابر کی لانچنگ تقریب اگست دوزار اکیس میں استنبول میں مناقض ہوئی تھی جبکہ دوسرے جہاز پی این ایس بدر کے حوالے سے مئی دوزار بائیس میں حوالے سے مئی دوزار بائیس میں کراچی میں تقریب کا انقاط کیا گیا تھا اور اس وقت تیسے پی این ایس خیبر کے افتتاحی تقریب استنبول شپ یارڈ پر جاری ہے وزیراعظم تقریب استنبول شپ یارڈ پر جاری ہے وزیراعظم محمد شہباز استنبول شپ یارڈ پر تیسری پی نیس خیبر کی افتتاحی تقریب اس وقت جاری ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف اس تقریب ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف اس تقریب میں موجود ہیں ترک صدر عجب تیب اردوان بھی ان کے ہمراہ ہیں جبکہ وفاقی وزراء مریم اورنگ سے بار سید نوید قمر بھی تقریب میں شریک ہیں وزراء مریم اورنگ سے بار سید نوید قمر بھی تقریب میں شریک ہیں اور وزیر دفاعی پیداوار محمد اسرار ترین بھی اس تقریب میں موجود ہیں وزیراعظم محمد شہباز شریف ترک صدر عظم محمد شہباز شریف ترک صدر عجب تیب اردوان کی دعوت پر آلہ سطح وفق کے ہمراہ دو روزہ سرکاری دورے پر اس وقت موجود ہیں اور استنبول شپ یارڈ پر پی این ایس خیبر کی لانچ شد ہیں اور استنبول شپ یارڈ پر پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب اس وقت جاری ہے
دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون پر مبنی ملجے منصوبہ پاکستان ترکی سٹرٹیجک پارٹنرشپ صوبہ پاکستان ترکی سٹرٹیجک پارٹنرشپ پر ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور ربی انس خیبر کے افتتاح سے پاک ترک دفاعی تعاون مزید مضبوط ہوگا آلہ سے اتتا سے پاک ترک دفاعی تعاون مزید مضبوط ہوگا آلہ سے اتتا بات میں پاک ترک شراکت کی امتیازی خصوصیت رکھتے ہیں شکیار ڈامت پر وزیراعظم محمد شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا جبکہ دونوں ممالک کے قومی ترانے بھی پیش کیے گئے دونوں ممالک کے قومی ترانے بھی پیش کیے گئے بعد ازان دونوں رہنما دو طرف تعلقات علاقہی صورتحال و مسترکہ دلچسپی کے امور پر علاقہی صورتحال و مسترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ تیال کریں گے اور مسترکہ پارٹر پریس کانسرس بھی کریں گے استنبول شفیارٹ پر پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب اس وقت جاری ہے آپ یہ مناظر اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں وزیراعظم محمد شہباز شریف اس تقریب میں موجود ہیں شفیارٹ آمد پر وزیراعظم محمد شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ترک صدر رجب تائی بردوان کی جانب سے استقبال ان کا کیا گیا جبکہ ترک صدر کے ہمدادی سے پی این ایس خیبر کا وزیراعظم محمد شہباز شریف افتتاح کریں گے موسیقی Officers of Turkish Armed Forces, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, good afternoon, good evening. It is indeed a great honor and privilege for me to witness launching of Pakistan Navy Belgium ship Hever designate for Pakistan Navy and concurrent key main and steel cutting of offshore patrol vessels being constructed for the Turkish Navy. Undoubtedly, today's events are major milestones towards construction of state-of-the-art platforms for their subsequent induction in the respective navies of our two brother countries. I take this opportunity to express my profound gratitude to His Excellency Mr. Rajat Tayyab Ardugan, the President of the Republic of Turkey, for resting this special honor with his presence at this jointly held Senate. The presence of Honorable Mr. Shah. Construction of state-of-the-art platforms for their subsequent induction in the respective navies of our two brotherly countries. I take this opportunity to express my profound gratitude to His Excellency Mr. Rajab Tayyab Ardugan, the President of, of Republic of Turkey, for vesting this special honor with his presence at this jointly held ceremony. The presence of Honorable Mr. Shahbaz Sharif, Prime Minister of Pakistan, on this auspicious, auspicious occasion signifies the acceptable nature of close and cordial relations between our two countries. Ladies and gentlemen, Pakistan and Turkey enjoy historical and special relations. The long-lasting and deep-rooted friendship has endured the test of time and rests firmly on the pillars of trust, deep respect, and mutual support based on principles. The same is manifested in our military collaborations and, and is evidenced by the construction of Milgen class ships for the Pakistan Navy. Pakistan Navy contracted Messrs. Esfet for construction of four Milgen class ships, two of which are being built in Turkish Navy's Istanbul Naval Shipyard and the other two at 
Karachi shipyard and engineering works. The first among them, Venus Barber, was launched in August 2021 at this place, Istanbul Naval Shipyard. The second one, Venus Badr designate, was launched at Karachi Shipyard in May this year. The ceremony of which was attended by the Honorable Prime Minister of Pakistan and Mr. Hulusiya Akar, Minister of National Defense of Turkey. Miljem project for Pakistan Navy not only covers the delivery of warships, but also embodies transfer of technology, upgrade of Karachi shipyard, and offset package to establish Pakistan Navy platform design house for designing next generation Jinnah class warships. It is therefore not about delivery of ships alone, but instituting a long and enduring partnership between our two brother countries and our navies. Ladies and gentlemen, Pakistan's ge geostrategic location and its economic significance draws the interest of regional as well as global powers from around the world. Therefore, maintaining security and stability in our imp is important. In our important maritime zone, is a sacred responsibility entrusted to Pakistan Navy. The induction of these ships in Pakistan Navy will significantly strengthen our maritime defense and deterrence capabilities, which will ensure secure and stable seas for international trade and economy. Belgium class ships will become a core element of our response to current and future maritime challenges and contribute to maintaining balance of power in the Indian Ocean region. Taking this opportunity, I would like to acknowledge the commitment and dedication of Mrs. Esfet's team towards this pivotal project. The strong commitment and professional acumen exhibited by Esfet management, supervision of Turkish Ministry of National Defense, and active support of Turkish Navy will remain instrumental in the successful completion of Pakistan Navy Belgium program. I am confident that Mr. Esfet project team, along with Istanbul Naval Shipyard, will live up to their reputation and accomplish the interesting task in the most befitting manner. I also foresee an active role of Turkish Navy to assist Pakistan Navy in the smooth induction of these modern warships. Ladies and gentlemen, in the end, I would like to thank the Turkish government and in particular, Admiral Arjumant for inviting me to this ceremony. It is also most gratifying that His Excellency, Mr. Rajab Tayyab Erdogan, President of Republic of Turkey, and Honorable Prime Minister of Pakistan, Mr. Shahbaz Sharif, are present on this historic occasion. May Allah subhanahu wa ta'ala bestow his choicest blessings on all of us in successful and timely completion of this project and serve our respective nations for years to come. Ameen. I thank you all. Yasha Sin Pakistan, Turkey, Dosluo. Pakistan, Turk, Dosti, Zindabad. I thank you all. Konuşmalarını yapmak üzere Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın teşrifleri arz olunur. Pak Beria ki sarpra Admiral Muhammad Amjad Khan Neyasi takrib se khitab kar rahe the Pakistan Turk Dosti 
زندہ باد اس تاریخی موقع پر دونوں ممالک کو مبارک باد پیش کرتے ہیں جبکہ ترکیہ کی صدر کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ترکی تاریخی تعلقات کے حامل ہیں پاک بحریہ کے لیے پہلے کارویٹ پی این ایس بابر کی لانچنگ تقریب دوہزار اکیس میں استنبول میں ہوئی تھی جبکہ دوسرے جہاز پی این ایس بدر کی تقریب دوہزار بائیس مئی میں کراچی میں ہوئی تھی پاکستان جیو سٹیٹرک لوکیشن کے لحاظ سے خطے میں ایک اہم مقام رکھتا ہے اور اس تاریخی موقع پر ہم یہاں پر موجود ہیں دونوں ملکوں کے تعلقات ہمیشہ سے تاریخی رہے ہیں اور پاکستان ترکی دوستی ہمیشہ زندہ رہے گی استنبول شپ یارڈ پر پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب اس وقت جاری ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف بھی اس تقریب میں موجود ہیں ترک صدر عجب طیب اردوان بھی ان کے ہمراہ ہیں جبکہ اس قبل پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے پاکستان اور ترکی کے تعلقات کے حوالے سے کہا کہ پاکستان اور ترکی تاریخی تعلقات کے حامل ہیں اور پاکستان جیو سٹیٹرک لوکیشن کے لحاظ سے خطے میں ایک اہم مقام رکھتا ہے ترک صدر کے ہمراہ تیسری پی این ایس خیبر کا افتتاح کیا جائے گا وزیراعظم محمد شہباز شریف اس تقریب میں موجود ہیں اور پی این ایس خیبر کے افتتاح سے پاک ترک دفاعی تعاون مزید مضبوط ہوگا جبکہ آلہ سطح تبادلے شراکت کی امتیازی خصوصیت رکھتے ہیں پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی تقریب سے خطاب کر رہے تھے استنبول شپ یارڈ پر پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب اس وقت جاری ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف اس تقریب میں موجود ہیں جبکہ وفاقی وزراء مریم اورنگزے سید نوید قمر بھی اس تقریب میں شریک ہیں جبکہ وزیر دفاعی پیداوار اسرار ترین بھی اس تقریب میں موجود ہیں شپ یارڈ آمد پر وزیراعظم محمد شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور وزیراعظم محمد شہباز شریف ترک صدر کے ہمراہ تیسرے پی این ایس خیبر کا افتتاح کریں گے پی این ایس خیبر کے افتتاح سے پاک ترک دفاعی تعاون مزید مضبوط ہوگا پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان ترک دوستی زندہ باد اس تاریخی موقع پر دونوں ممالک کو مبارک باد پیش کرتے ہیں اور ترکیہ کے صدر کا شکریہ آدھا کرتے ہیں پاکستان جیو سٹیٹیجک لوکیشن کے لحاظ سے خطے میں ایک اہم مقام رکھتا ہے پاکستان اور ترکی کے تاریخی تعلقات ہیں اور یہ تعلقات ہمیشہ اسی طرح سے رہیں گے پاک بحریہ کے لیے پہلے کارویٹ پی این ایس بابر کی لانچنگ تقریب دوزر اکیس میں استنبول میں ہوئی تھی جبکہ دوسرے جہاز پی این ایس بدر کی لانچنگ تقریب اسی سال مئے میں کراچی میں ہوئی تھی اور اس وقت پی این ایس خیبر کی تیسرے کی افتتاحی تقریب اس وقت جاری ہے استنبول شپ یارڈ پر وزیراعظم محمد شہباز شریف اس تقریب میں موجود ہیں جبکہ وفاقی وزراء مری مورنگ زیب سید نوید قمر بھی شریک ہیں وزیر دفاعی پیداوار اسرار ترین بھی اس تقریب میں موجود ہیں شپ یارڈ آمد پر وزیراعظم محمد شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور تقریب کا آغاز دونوں ممالک کے قومی ترانے بجا کر کیا گیا ترک صدر کے ہمراہ تیسرے پی این ایس خیبر کا وزیراعظم محمد شہباز شریف افتتاح کریں گے اور پی این ایس خیبر کے افتتاح سے پاک ترک دفاعی تعاون مزید مضبوط ہوگا وزیراعظم محمد شہباز شریف ترکیہ کے دو روزہ دورے پر اس وقت استنبول میں موجود ہیں اور جس وقت وہ پہنچے تھے تو ہوای اڈے پر استنبول کے نائب گورنر محمود ہرسنالی اور آل اور سیول اسکری حکام کی جانب سن کا استقبال کیا گیا تھا اور اس وقت استنبول شپ یارڈ پر پاک بحرے کے چار ملزم کارویٹ جہازوں میں سے تیسرے پی این ایس خیبر کی افتتاحی تقریب جاری ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف اس وقت اس تقریب میں موجود ہیں وفاقی وزراء مریم اورنگ زیب سید نوید قمر بھی شریک ہیں جبکہ وزیر دفاعی پیداوار اسرار ترین بھی اس تقریب میں موجود ہیں اور شپ یارڈ آمد پر وزیراعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اس سے قبل پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور پاکستان اور ترکی کے تاریخی تعلقات پر روشنی ڈال رہے تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے تاریخی تعلقات ہیں اور پاکستان جیو سٹریٹجک لوکیشن کے لحاظ سے خطے میں ایک اہم مقام رکھتا ہے پاکستان ترک دوستی زندہ باد پاکستان اور ترکی نے ہر مشکل وقت میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کا ہمیشہ سے مصبت طریقے سے ساتھ دیا ہے اور اس تاریخی موقع پر بھی دونوں ممالک کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ترکیہ کے صدر کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں وزیراعظم محمد شہباز شریف کی اس دو روزہ ترکیہ کے دورے کے درمان مصروفیات کی بات کی جائے تو وزیراعظم اس دورے کے دوران ترکیہ کے تاجر برادری کے وفت اور ایسیو ٹریڈ اینڈ ڈیویلپمنٹ بینک کے صدر سے بھی ملاقات کریں گے جبکہ اس وقت استنبول شپ یارڈ پر پی این ایس خیبر کی افتتاحی تقریب جاری ہے اس سے قبل پاک بحریہ کے لیے پہلے کارویٹ پی این ایس بابر کی لانچنگ تقریب اگست دوزار اکیس میں استنبول میں مناقض ہوئی تھی جبکہ دوسرے جہاز پی این ایس مئی دوزار بائیس میں کراچی میں رکھی گئی تھی
देख रहे हैं इस्तंबुल शिप यार्ड पर तीसरे पीएनएस खेवर की लॉन्चिंग तकरीब है वजीर आजम तुर्किया के दो रोजा दौरे पर इस वक्त तुर्की में मौजूद हैं वजीर आजम के साथ उनके विफाकी वजरा भी हैं वजीर इतलात मरियम औरंगजेब साहिबा भी हैं विफाकी वजरा सैयद नवीद कमर इसरा तरीन भी मौजूद हैं इससे कबल जब वजीर आजम इस्तंबुल शिप यार्ड पर पहुंचे तो वजीर आजम का को शानदार तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया बेहतरीन तरीके से उनको वेलकम किया गया दोनों ममालिक के तराने भी बजाय गए वजीर आजम सदर रजब तयब उर्दबान की खसूस दावत पर नाजरीन इस दौरे पर मौजूद हैं इस वक्त ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये इस्तंबुल शिप यार्ड के मनाजिर हैं जहां पर तुर्क सदर रजब तयब उर्दबान भी मौजूद हैं वजीर आजम भी अपने विफाकी वजरा के साथ मौजूद हैं पाक बहरिया के लिए चार मिलजम कोवेट जहाजों में से तीसरे जहाज पी एन एस खैबर का अफ्त आज होने जा रहा है दोनों रहनुमा मुश्तर तौर पर यह अफ्त करेंगे दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तर ताउन पर मबनी मिलजम मनसूबे की अगर हम बात करें तो यह मनसूबा दोनों ममालिक पाकिस्तान और तुर्किया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसमें एक अहम संग मील की हैसियत रखता है इससे कबल अगर थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करें तो पाक बहरिया के लिए पहले कोविड पी एन एस बावर की लॉन्चिंग तकरीब मुनद हुई थी अगस्त दो हजार इक्कीस में ये तकरीब भी इस्तंबुल में ही मुनद हुई थी दूसरे जहाज पी एन एस बदर का संग बुनियाद मई में रखा गया था दो हजार बाईस में ये तकरीब हुई थी और कराची में ये मुनद की गई थी अगर हम इस दौरे की अहमियत के हवाले से बात करें तो वजीर आजम ने रवानगी से कबल आज एक ट्वीट भी किया जिसमें उनका यह कहना था कि तीसरे मिलजम कोविड जहाज का अफ्त किया और पाकिस्तान के दरमियान जो गहरे दिफाई ताउन है जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुक है उसकी मजबूती की अक्सी करता है उसकी नुमाइंदगी करता है मजीद उन्होंने यह भी कहा था कि सदर रजब उर्दवान की क्यादत में हमारे जो दो तरफा ताल्लुक है पाकिस्तान और तुर्किया के जो ताल्लुक है स्ट्रेटेजिक चलाकत दारी वो एक नए दौर में दाखिल हो गई है ये जो मनाजर आप देख रहे हैं इस वक्त इस्तंबुल शिप यार्ड पर तीसरे पी एन एस खैबर की लॉन्चिंग तकरीब होने जा रही है ये तकरीब दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक जो ताल्लुक है उसकी तो गमाजी करता ही करता है साथ साथ इस बात की भी अक्सी करता है कि दोनों ममालिक के धाइयों पर मुहित जो ताल्लुक है वो हर मौके पर पूरे उतरे हैं और ये दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े हैं Uh, अगर थोड़ी सी डिटेल हम आपके साथ इसकी शेयर करें ये जो प्रोजेक्ट है मिलजम uh, प्रोजेक्ट uh, इसकी बात करें तो दोनों मालिक के दरमियान ये प्रोजेक्ट 2018 में नाजी इनिशिएट किया गया था uh, इस जो प्रोजेक्ट के मुताबिक ये तय पाया था कि दोनों ममालिक uh, यानी पाकिस्तान uh, ने भी जो है वो तुर्किया से मिलजम क्लास के चार जहाज लेगी uh, ये जो जहाज है uh, इनकी अगर हम डिटेल uh, थोड़ी बहुत आपके साथ शेयर कर सकें तो ये है कि ये जबरदस्त सलाहियतों के मालिक हैं उनतीस uh, नॉटिकल माइल की रफ्तार है इनकी चौबीस uh, सौ की सलाहियत रखते हैं अगर कैपेसिटी के लिहाज से हम इनकी बात करें और रडार से इनको बसानी छुपाया जा सकता है यकीनन ये जो प्रोजेक्ट है दोनों मालिक के दरमियान ये पाक बहरिया की जो दिफाई सलाहियतें हैं इसमें मजीद निखार भी पैदा करेगा मजीद जिद्दत भी लेकर आएगा जो बात अभी पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने जो खिताब भी किया इस तकरीब से उसमें भी उन्होंने यही फरमाया कि पाक तुर्किया ताल्लुक दहाइयों पर मौजूद हैं और ये जो प्रोजेक्ट है ये दोनों मालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुक की अक्सी भी करता है जो कि हर गुजरते वक्त के साथ गहरे होते जा रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी बदौलत पाकिस्तान नेवी की जो दिफाई सलाहियतें हैं उसमें मजीद इजाफा होगा पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उस लिहाज से पाकिस्तान न सिर्फ खत्े में बल्कि पूरी दुनिया में तोज्जो का हामिल भी है और The Honorable Prime Minister, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamualaikum and good afternoon. It is a great privilege to be here at Istanbul Naval Shipyard for launching of second P N Meljem class ship, P N S Khaber, for Pakistan Navy and key laying. and steel cutting of turkish navy offshore patrol vessel together in today's ceremony is an evidence of our brotherhood and strong defense collaboration PN Belgium class ship 
Being built for Pakistan Navy is collaboration with MS Asfad of Turkey is a demonstration of our strong drive towards indigenization, which is the need of all. I'm confident that this cooperation will further intensify in future. I congratulate MS Asfad and Istanbul Shipyard for launching this ship as per schedule. Ladies and gentlemen, the Turkish defense industry has made great progress under President Erdogan in the last two decades. It has increased self-reliance in critical defense system and technologies. Several Turkish companies are now the leading defense manufacturer in the world. We were very glad to receive a strong participation of over 28 Turkish companies in the Ideas Defense Expo held earlier this month in Karachi. Ladies and gentlemen, like Turkey, Pakistan is also blessed with a large and resource-rich maritime zone. The trade and maritime activities are supported by our major seaport of Karachi and Port Qasim. Our trade activities are going to increase manifold with further development of financial and industrial infrastructure. The ongoing China-Pakistan Economic Corridor, CPAC, project is set to enhance regional connectivity and maximize trade and transshipment with Gawadar as its focal point. This would require creating additional capacity to support expansion and economic integration. Along with these developments and opportunities, our country also faces security challenges. Consequently, the, responsibility, the responsibilities of Pakistan Navy have also increased to safeguard Pakistan's maritime interests. I am confident that PN Miljam ship will play a key role in fulfilling our national security needs and help Pakistan Navy to transform into formidable force. Ladies and gentlemen, relations between Pakistan and Turkey are exceptional and time-tested. Although the two countries are geographically apart, we are united by our faith, common heritage, shared civilization, and unanimity. Unanimity of views on global and strategic issues. We celebrate our achievements and share our sorrows, whether it is the Kashmir dispute or the Cyprus issue. The two countries have a strong tradition of supporting each other. We stand together, shoulder to shoulder, against all threats, including on the issue of terrorism. Including on the issue of terrorism. Joint ventures like construction of PN Meljum ship will strengthen our existing defense ties and open new venues of cooperation in the field of construction of advanced platform and new emerging technologies. In the end, I would once again express my profound gratitude to His Excellency President Erdogan for in inviting me on this historic occasion and congratulate all those who involved in PN Meljim project. May our friendship and brotherhood continue to flourish and blossom in future. Pakistan Turkey friendship, Zindabad.
Konuşmalarını yapmak üzere Pakistan Başbakanı Sayın Miyan Muhammed Şahbaz Şerif'in teşrifleri arz olunur. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ataynâ kel kavser fe salli li rabbika vanhar. İnna şâniye kahul abdur. Sadakallahu mevlânel azîm. Honorable my brother President Tayyip Erdoğan President of Republic of Turkey Honorable Mustafa Sinto, Speaker of Grand Turkish National Assembly, Honorable General Hulusi Akar, Minister of National Defense of Turkey, Honorable Admiral Amjad Khan Niazi, Chief of Naval Staff of Pakistan, Honorable Ministers, Excellencies, Guests, Ladies and Gentlemen, Assalamu Alaikum. It's a great pleasure to be here again, visiting my second home. And it is another great day in our historical relations and brotherhood to be here and witness launching of second Miljam Kovit Khaiba for Pakistan Navy. My brother President Tayyip Erdogan, this occasion takes me back to 1920s when our brothers and sisters in Turkey were fighting the war of freedom and Muslims of subcontinent were launching a movement in favor of this great war of freedom in Turkey. Mothers, sisters were donating their bangles. Shopkeepers, farmers, students were raising funds for their Turkish brothers to have this contribution, humble contribution towards Turkish great fight for freedom. And that's how this history of our relations went on strengthening from pillar to post. And little did our forefathers knew that whatever humble contribution they are making for their brothers and sisters in Turkey will not only be remembered by Turkish nation for all times to come, but Turkey would stand by Pakistan through thick and thin. Turkey would stand by Pakistan during earthquakes, during floods, and supporting Pakistan's cause at every international forum. And Turkey would never hesitate to come to Pakistan's rescue. Our forefathers did not know about this. They simply were doing their religious and brotherly role to support their brothers and sisters in Turkey. But today in Turkish 
schools and Turkish universities and colleges. It is in their curricula and it is clearly explained to students what Muslims of subcontinent did for Turkish brothers and sisters. My dear brother, President Tayyip Erdogan, you are a very visionary leader. And I don't say this just to please you. I say this as an article of faith with me. Your vision, your dynamic leadership has transformed this great nation, Turkey, into a very modern society. And under your watch, social welfare projects have been accomplished in a manner and in a style unheard of. Today, in the far-flung areas of Turkey, mothers and children, boys and girls, and elderly people get medicine, high-quality medical treatment, education, jobs, and you have strengthened industry and agriculture. This is because of your dynamism and your great leadership. Brother President Tayyip Erdogan, today we are here to witness this launching of this wonderful ship for Pakistan Navy. And that goes to explain in no uncertain terms that Pakistan and Turkey are deeply engaged in promoting our defense capabilities for peace to ward of aggression. And as they say, if you want to live in peace, you must be prepared for war. So this is not for aggression. This is for defense. And I would like to propose my brother, President Tayyip Erdogan, and to a great uh, mind sitting here, both Pakistani and Turkish experts, Turkish Navy officers and Pakistani naval officers, and those workers who have done a great job to build this wonderful ship that let us further enhance our production capacities. Let us further cooperate in this field to ensure that peace restores in this world. Today, this world is facing great tensions. This conflict of Russia and Ukraine has created multifarious problems for global societies. And I must commend your efforts and deeply appreciate your wisdom by brokering deal for shipments of wheat parcels from Ukraine. Otherwise, wheat and other commodities were getting in great shortage around the globe. And developing countries like Pakistan were facing serious difficulties. We are a developing country. Our import bill of oil and petroleum products have touched during the last year to the tune of $25 billion. And that's why we are wanting to immediately shift towards solar energy, towards wind power, towards hydel power generation. And my second home, Turkey, has great potential. Turkish investors, Turkish businessmen have great potential to invest in these fields already. Turkish investments in solar and hydel power and wind power are available in Pakistan. I want to make use of this opportunity 
to propose to you, my dear brother, President Tayyip Erdogan, that let's join hands together and get rid of high carbon emissions, cut our import bills, and let's really promote investments in these fields. Solar energy will be produced by sun, given by Allah Almighty. Wind, hawa, I think in Turkey, all you say wind, hawa, I believe. And then hydro power generation. All this put together will make great sense and make a great vision for promoting investments between our two brotherly countries. I think it's high time that we commensurate with our historical relations and our brotherhood. I think under your great leadership, I think we stand and we have a great chance to move forward in this field as well. I won't vote up. And you were kind to visit yourself. The flood hit areas, and I was with you, with <clears throat> former Prime Minister, Makhdum Yusuf Raza Gilani and my sister, Madam Amina Tayyib Ardwan, was also over there. And not only Turkish government donated funds, but the people of Turkey in Istanbul and Ankara, in the streets, raised funds for those flood-affected people. My sister, Madam Amina Ardwan, she donated her, her bracelet. What else is a manifestation of this brotherhood? So I want to conclude that we are two great nations. We have unique relations. We are wedded into relations which no power in the world can breach it or weaken it. So let's celebrate this great event and resolve that together we will march forward with a sense of pride and, and progress and prosperity, bringing happiness to both the nations, Turk people, our brothers, and Pakistani people, and of course, people around the globe. I would like to once again thank you all, and Yashasan Turkey Pakistan Kardeshle, Pakistan, Turkey, Dosti, Zindabad. وزیر اعظم محمد شہباز شریف استنبول شپ یارڈ پر پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آج اس تاریخی تقریب میں شرکت کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں اپنے دوسرے گھر ترکی کا دوبارہ دورہ کرنے پر خوش ہوں وزیر اعظم نے جہاز کی تیاری میں حصہ لینے والوں کو خراج تحسین پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ آج کا دن ہمارے تاریخی تعلقات میں ایک عظیم دن ہے پاکستان اور ترکی کے درمیان گہرے تاریخی تعلقات ہیں ترکی نے ہمیشہ مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے ترکی ہر عالمی فارم پر پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیتا آیا ہے Muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kardeşim, Şahbaz Şerif'i yeniden ülkemizde misafir etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Bir kez de sizlerin huzurunda kendisine ve heyetine İstanbul'umuza to Istanbul. Welcome to your home. One of the most important cooperation uh, projects that crown our uh, partnership with Pakistan is the Miljam project. Today we will be carrying out the launching ceremony of Hyber. A Corvette, a part of Miljum project. That's why we gathered here together. From the workers to engineers, anyone who contributed to this project, I would like to congratulate each one of them on behalf of myself and my nation. During our independence war days, the Pakistani brothers and sisters 
despite all the difficulties they had to endure, extended their support to us, which we have never forgotten. Pakistan has always had a unique place in the hearts of Turkish people. After the flood disaster, the scenes wrenched the hearts of every one of us as the 85 million people. Due to the brotherly relations, we have created an air bridge, and together with our humanitarian trains, we mobilized all our means and resources for our Pakistani brothers and sisters. We are really pleased with the fact that our Pakistani brothers and sisters are healing their wounds inflicted as a result of the flood disasters. In order to overcome those challenging times, uh, we will continue to stand with Pakistan as we have stood with them in the past. Dear brothers and sisters, this year we are marking the 75th year anniversary of the establishment of diplomatic relations between our countries. Our solidarity is getting stronger with a strategic perspective every passing day thanks to our great bonds. And uh, defense industry is one of the most important pillars of this solidarity and cooperation. Just like Turkey, Pakistan, due to the instabilities in its proximate geography, has been facing with certain challenges for a while. Starting with the attacks of the terrorist organizations, our Pakistani brothers and sisters uh, have to fight with many simultaneous ongoing threats. As a country who has been fighting against the terrorist organizations for an uninterrupted uh, 40 years of a time frame, we really know well what kind of uh, pains that our Pakistani brothers and sisters have felt in their hearts. So that's why I would like to thank each one of you and the Pakistani nation on behalf of myself and my nation for showing solidarity with us after the terror attack that took place in Istanbul. Once again, I would like to reiterate that we will continue to fight against any form of terror inside and outside of our borders. Every drop of blood shed by those terrorist organizations will be avenged in retaliation. Our teachers and the five-year-old innocent children who have been uh, martyred uh, due to the terror attacks their responsibilities are upon our shoulders in the Judgment Day. Under the disguise of fighting against Daesh, the ones who are supporting the offshoots of the terrorist organization in uh, Syria shouldn't uh, call upon us for calmness. Daesh, which is the result of a, a project, is fought by us on the battleground. There is only one NATO ally who fought against the Daesh on site. As a result, no one can teach us a lesson in the fight against the terrorism. Whenever there is a even small attack on the airlines that have come thousands of kilometers away uh, from their homeland and destroyed everything so they cannot expect from us to show tolerance to those terrorist organizations. The Republic of Turkey is determined to continue its strategy of eradicating terror at its source. In addition to all of 
those thanks to the developments and achievements that the Turkey had in recent years has already become a very important regional and global actor. Turkey is not limited to its borders, but together with its uh, brothers, friends and allies, Turkey represents a greater strength and power. Without a doubt, the defense industry contributed remarkably to this point. Thanks to the level that we have reached in defense industry, thanks to God, we manage all the processes that we are involved in without asking for the permission of anyone else. Taking a look at the statistics, in 2002 we only had 62 defense industry projects, but today the defense industry projects have already superseded 752. In 2012, the budget of defense industry projects was only $5.5 .5 billion, but today we have the budget of $75 billion of defense industry projects. In that sense, as of the end of uh, this year, our bilateral trade will reach $4 billion with Pakistan, from helicopters to fighter jets to ships. We will be producing those systems that we need. We design them locally, we produce them locally, and we develop them locally. There are only few countries who can design, build, and produce the national warship. We are one of those top ten countries. Together with our sea platforms designed and built in our Navy and shipyard, we are really proud. Thanks to the Miljan project, the Fighter, fighter jets with the cutting-edge technology has the competitive advantage globally. Up until now, we have launched four of our corvettes. Sanjaktar and Bayraktar, the amphibic ships, are at the service of our Navy. The first intelligence ship of Turkey is Ufuk, and we have commissioned it this year. The key laying of Huzur Reis and Salman Reis welding ceremony, uh, one of the first national submarines, have been carried out as of this year. Sanjar, Mir, Albatros, Marlin projects are the uh, projects through which we will hopefully achieve uh, the commissioning of drones into our Navy. Hopefully, in 2023, we will witness many first innovations in our Navy. Kızıl Elma, our fighter jet, is about to be produced, and the motor integration, the engine integration tests have been completed successfully, and he will fly for the first time in 2023. And as of next year, we will launch our national fighter jet for the first time. Our Long missiles, Bozdoğan, Karaok, and Göktan will be also commissioned in 2023. At the same time, the national submarine, artificial intelligence, and in the fields of robotics, we have initiated many projects, and as swiftly as possible, we will complete all those projects. In the field of defense, we will carry Turkey to the first place in the Super League, and until we accomplish it, we will continue to work day and night. Distinguished guests, as the Republic of Turkey,
We do not produce those systems alone, but at the same time we are sharing those products with the brotherly and ally countries like Pakistan. In order to intensify and strengthen the defense infrastructure of Pakistan, we extend any support that we can. In that regard, with the Miljam Corvette uh, project that we have undersigned, we have uh, provided great achievements to our cooperation in the field of defense industry. Four Miljam uh, Corvette is designed and produced under the scope of this project, and the ships are about to be produced completely. Two of those Corvettes are uh, built inside of Turkey, and the other two is being built in Pakistan. Additionally, the uh, additional uh, parts and the ammunitions of those corvettes are again selected from our national uh, products. Together with uh, Mr. President Alvi, we have participated in the killing ceremony and the launching uh, ceremony of Babil. And Bedil ship was launched in Karachi, if you remember. And today, under the scope of Pakistan, Miljam Corvette a project, we carry out the launching ceremony of the third ship, Hyber. And our fourth ship, if God is willing, will be delivered to our Pakistani brothers and sisters as of February 2025. We are determined and have the common will of strengthening our partnership in the field of defense industry. By improving our partnership and cooperation with Pakistan in every field, I am certain that we will present a role model, an exemplary model of cooperation and collaboration with Pakistan. May God open our path forward. So with those ideas in my mind, once again I hope and pray that Pakistan Miljan project to be auspicious for our countries. I once again would like to congratulate and thank all workers and engineers who contributed to the realization of this project. I also would like to thank my dear brother Shahbaz Sherif and his delegation for sharing this joy and excitement with us. I salute you all once again with love and respect. Turkey, Pakistan, Zindabad. We have been listening to Turkey's President Recep Tayyip Erdogan address. Turkey के सदर रजब तैयब अर्दवान इस्तंबुल में शिप यार्ड पर तीसरे पीएनएस खैबर की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब कर रहे थे उन्होंने इस जहाज की तैयारी में हिस्सा लेने वाले तमाम अफराद को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि दो तरफा दिफाई ताबुन बाहमी तालुकात का अहम सतून है पाक तुर्क माहरीन इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती के हवाले से उनका यह कहना था कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान जो दोस्ती है गहरी और मुनफरिद है और ये ताल्लुक इंतहाई इंतहाई तवील अरसे पर मुहित है पाकिस्तान में जो सैलाबी सूरत हाल आई तुर्किया ने हर मुमकिन पाकिस्तान की मदद की मुस्तबिल में भी पाकिस्तान के साथ तुर्किया इसी तरह खड़ा रहेगा जिस तरह माजी में खड़ा रहा है हर गुजरते वक्त के साथ उनका यह कहना था कि पाकिस्तान और तुर्किया के जो ताल्लुक हैं वो गहरे और मजबूत से मजबूत तर हुए हैं पाकिस्तान और तुर्किया दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुतहद है दहशत गर्दों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है ऐसा कहना था तुर्किया के सदर रजत उर्दवान का और ये आप लॉन्चिंग की तकरीब देख रहे हैं इफ्त कर रहे हैं दोनों रहनुमाजूदर्न कर दिया गया है वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजत उर्दवान दोनों इस वक्त मौजूद है और पाक बहरिया के लिए चार मुलिम कोविड जहाजों में से तीसरे जहाज पी एन एस खैबर का इफ्त दोनों रहनुमाओं ने कर दिया है मुश्तर का इफ्त किया गया है दोनों रहन दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तर मबनी मिलजम मनसूबा दोनों दोनों ममालिक के तालुक की खास 
اور جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے ایک اہم سندی میل کی حیثیت رکھتا ہے دونوں رہنما اس وقت لانچنگ تقریب میں موجود ہیں اور پی این ایس تیسرے پی این ایس خیبر کا افتتاح کر دیا گیا ہے یہ تاریخی مناظر ہیں جو اس وقت ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس سے قبل اگر ہم بات کریں تو پاک بحریہ کے پہلے کووٹ پی این ایس بابر کی لانچنگ تقریب اگست دوہزار اکیس میں ہوئی تھی اور یہ تقریب بھی استنبول میں ہی ہوئی تھی اور آج تیسرے پی این ایس خیبر کی افتتاحی تقریب ہے جس کا افتتاح کر دیا گیا ہے لانچ کر دیا گیا ہے دونوں رہنما وزیراعظم محمد شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے مشترکہ افتتاح کیا ہے تیسرے پی این ایس خیبر کا استنبول شپ یارڈ پر پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب اس وقت جاری ہے تیسری پی این ایس خیبر کا استنبول شپ یارڈ پر افتتاح کر دیا گیا ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے مشترکہ طور پر پی این ایس خیبر کا افتتاح کیا گیا ہے تیسری پی این ایس خیبر کا استنبول شپ یارڈ پر افتتاح کر دیا گیا ہے پاکستان ترک دوستی زندہ بات پاک ترک ماہرین ملجم منصوبے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان اور ترکی کے گہرے برادرانہ تعلقات ہیں اور اس سے قبل وزیراعظم محمد شہباز شریف اور ترکیہ کے صدر کی جانب سے خطاب بھی کیا گیا اور پاکستان اور ترکی کے درمیان تعلقات کو اہمیت دی گئی تیسری پی این ایس خیبر کا استنبول شپ یارڈ پر افتتاح کر دیا گیا ہے یہ مناظر ہے ناظرین آپ اپنی ٹیلوی جن سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں وزیراعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے تیسری پی این ایس خیبر کا استنبول شپ یارڈ پر ترک صدر کے حمرہ افتتاح کیا گیا ہے ترکیہ کے انجینئرز وزیراعظم کو ڈیٹیل سے آگاہ کر رہے ہیں مختلف حصے وزیراعظم اس وقت دیکھ رہے ہیں معاینہ کر رہے ہیں افتتاح کر دیا گیا ہے بڑا ہی اہم یہ پروجیکٹ ہے ملجم پروجیکٹ جو کہ دونوں ممالک کے مابین اس وقت جاری ہے دوہزار اٹھارہ میں اس پروجیکٹ کو انیشیٹ کیا گیا تھا اور یہ تیپ آیا تھا کہ پاکستان نے بھی جو ہے وہ ترکیہ سے ملجم کلاس کے چار جہاز لے گی آج تیسرے جہاز پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب ہے جس کا افتتاح کر دیا گیا ہے ان اگر جہازوں کے ہم بات کریں تو یہ ناظرین بہت ہی زبردہ صلاحیتوں کے مالک ہیں انتیس نوٹیکل مائل کی رفتار ہے ان کی اور چوبیس سو ٹن صلاحیت رکھتے ہیں کپیسٹی کے لحاظ سے اگر ہم ان کی بات کریں جو کہ بہت زیادہ ہے اور ریڈار سے بھی ان کو آسانی سے چھپایا جا سکتا ہے یقینی طور پر پاک بحریہ کی دفاعی صلاحیتوں کے اگر ہم بات کریں اس میں مزید نکھار آئے گا مزید جدت آئے گی یہ جو پروجیکٹ جاری ہے دونوں مالک کے درمیان یہ ایک طرف تو دوستی کی اکاسی کرتے ہیں دوسری طرف جو اسٹریٹیجک تعلقات ہیں وہ جس طرح سے رجب طیب اردوان نے بھی کہا اور وزیراعظم نے بھی اپنے خطاب میں فرمایا کہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں اور پاکستان ترکیہ کی دوستی ایسی ہے جو ہر آزمائش پر پوری اتری ہے دنیا کے جو بھی تنازعات ہیں اس پر دونوں ممالک ایک پیچ پر ہیں دفاعی صلاحیتوں کی بات کریں یا دیکھر تنازعات کی بات کریں دونوں ممالک ایک دوسرے سے ہم آہنگی رکھتے ہیں ترکیہ نے ہر مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے دنیا کی کوئی طاقت دونوں ملکوں کے تعلقات کو کمزور نہیں کر سکی ہے اور آج اسی تعلقات اور دوستی کی اکاسی ہے کہ تیسرے پی این ایس خیبر کا افتتاہ کر دیا گیا ہے استنبول شپ یارڈ پر ترکیہ کے صدر طیب اردوان اور وزیراعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے تیسرے پی این ایس خیبر کا استنبول شپ یارڈ پر افتتاہ کیا گیا ہے یہ جہاز ہیں جس کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں رہنما موجود ہیں وفاقی وزراء بھی وزیراعظم کے ساتھ موجود ہیں صدر رجب طیب اردوان ترکیہ کے صدر بھی اس وقت موجود ہیں اور وزیراعظم ترکیہ کے دورے پر ہیں صدر رجب طیب اردوان نے ان کو اس دورے کی دعوت دی یہ اہم موقع ہے تاریخی موقع ہے جس طرح سے وزیراعظم نے بھی خطاب کیا کچھ دیر قبل اور یہ کہا کہ آج کی جو تقریب ہے نہایت خوشائند ہے تاریخی موقع ہے جس پر ہم اکٹھے کریں تو یہ ایک عظیم دن ہے ترکیہ پاکستان کی ہر آزمائش میں پورا اترا ہے چاہے وہ زلزلہ ہو سیلاب ہو کرونا ہو ترکیہ نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اپنے خطاب میں صدر رجب طریب اردوان کو ایک دور اندیش لیڈر قرار دیا اور ان کی دور اندیشی اور ان کی قیادت کو سراہا اور کہا کہ ان کی زیر قیادت ترکیہ آج ایک فلاہی ریاست بن چکا ہے اور یہ جو پاکستان ترکیہ کے تعلقات ہیں یہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں دنیا کو متعدد تنازعات کا سامنا ہے اور اگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر دنیا میں ام سے رہنا ہے تو پھر جنگ کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا یعنی اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانا ہوگا دنیا میں منوانا ہوگا اور ہر اس چیز کو اپنی دفاعی صلاحیتوں میں شامل کرنا ہوگا جو کہ وقت کی چیلنجز کا مقابلہ کر سکے یہ اسی کی اکاسی ہے استنبول شپیارٹ کی یہ مناظر ہیں جہاں پر استنبول شپیارٹ کی یہ مناظر ہیں جہاں پر تیسرے پین ایس خیبر کی لانچنگ تقریب ہے
پی اسٹے پی این ایس خیبر کا افتتاح کر دیا گیا ہے استنبول شپ یارڈ پر وزیراعظم محمد شہباز شریف اور ترکیہ کے صدر عجب تک بردوان کی جانب سے مشترکہ تک بردوان کی جانب سے مشترکہ طور پر افتتاح کیا گیا ہے ترکیہ نے ہر مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے دنیا کی کوئی طاقت دیا ہے دنیا کی کوئی طاقت دونوں ملکوں کے تعلقات کو کمزور نہیں کر سکتی وزیراعظم محمد شہباز شریف نے استنبول شپ یارڈ پر تیسٹے پی این ایس خیبر کی لانچ شپ یارڈ پر تیسٹے پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب میں خطاب کیا اور ان کی جانب سے پاکستان اور ترکیہ کے حوالے سے کہا گیا کہ پاکستان اور ترکی تاریخی تعلقات کہا گیا کہ پاکستان اور ترکی تاریخی تعلقات کے حامل ہیں اور ترکی نے ہر مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے ترکی نے ہر عالمی فارم پر پاکستان کا پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے پاکستان اور ترکیہ کے جو اسٹریٹیجک پارٹنرشپ ہے یہ اس سلسلے کی ایک اہم سنگی میل کی حیثیت رکھتا ہے اہم سنگی میل کی حیثیت رکھتا ہے آج کے مناظر جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس سے قبل اگر ہم بات کریں تو پاک بہلیہ کے لیے پہلے کووٹ پی این ایس بابر کی لانچنگ پہلے کووٹ پی این ایس بابر کی لانچنگ تقریب اگست دو ہزار اکیس میں منقید ہوئی تھی ناظرین اور یہ تقریب بھی استنبول میں ہی منقید کی گئی تھی استنبول میں ہی منقید کی گئی تھی دوسرے جہاز پی این ایس بدر کی اگر ہم بات کریں تو اس کا سنگ بنیاد مئی میں رکھا گیا تھا دو ہزار بائیس ہی میں رکھا گیا تھا بائیس ہی میں رکھا گیا تھا اور کراچی میں وہ تقریب منقید کی گئی تھی اور آج یہ تیسرا پی این ایس خیبر ہے جس کی لانچنگ تقریب ہے پی این ایس خیبر ہے جس کی لانچنگ تقریب ہے جس کا افتتاح کر دیا گیا ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے تقریب صدر رجب طیب اردوان نے تقریب کا افتتاح کیا ہے اس لانچنگ تقریب سے اختیار کرنے والے جہاز خیبر خیبر آج ہم تجھے سمندر میں اتار رہے ہیں ہمیں یقین ہے کہ تم ہمیشہ یقین ہے کہ تم ہمیشہ پاکستان کے لیے کامیابیاں حاصل کرو گے اور پاکستان کے لیے ایک نیک شگون اور پاکستان کے لیے ایک نیک شگون ثابت ہو گے ہم امید کرتے ہیں کہ تم سمندر کی لہروں پر پاکستان کا پاکستان کا سبز ہلالی پرچم عزت و احترام اور وقار کے ساتھ سر بلند رکھو گے کے ساتھ سر بلند رکھو گے ہماری دعا ہے کہ اس قومی فریضے کی ادائیگی میں اللہ تعالی تمہارا حامی و میں اللہ تعالی تمہارا حامی و ناصر ہو آمین پی این ایس تری خیبر کی لانچنگ تقریب ہے اور پاکستان کے لیے یہ یقیناً ایک انڈیا کے لیے یہ یقیناً ایک انڈیا کے شگون ثابت ہوگا پی این ایس خیبر کی لانچنگ کے موقع پر دعایا کلبات سے اس کا افتتاح کیا جا رہا ہے اور یہ بناظر سے اس کا افتتاح کیا جا رہا ہے اور یہ بناظر ہیں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جہاز کو پانی میں اتار رہے ہیں یہ لائیو مناظر ہیں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائیو مناظر ہیں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں استنبول شپ یارڈ سے پی این ایس خیبر کے چیز لیچ اولیوز دیا دیمیر شان بیزی Diya Demir Şan bizim kalyonlara yön veren kutlu rüzgar geliyor.
پی این ایس تری خیبر کو کامیابی کے ساتھ پانی میں اتار دیا گیا ہے لانچنگ تقریب استنبول شیپ یارڈ کے لائف بنازر جو آپ شیپ یارڈ کے لائف بنازر جو آپ دیکھ رہے ہیں دونوں ممالک کے پرچم اس جہاز میں آویزہ ہیں یہ محض پرچم ہی نہیں ہے دھرن انوم جیدر تاکتی میں محض پرچم ہی نہیں ہے دھرن انوم جیدر تاکتی میں نیجیکٹر موسیقی میں بھی دونوں ممالک اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اور اسٹریٹیجک تعلقات کو مزید وسط دیتے رہیں گے یہ مناظر ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں صدر رجیب دوان کو استنبول شپ یارڈ کی استنبول شپ یارڈ کی یہ مناظر ہیں تیسرے پی این ایس خیبر کی لانچنگ کر دی گئی ہے افتتا اس کا کر دیا گیا ہے وزیراعظم خوشی گئی ہے افتتا اس کا کر دیا گیا ہے وزیراعظم خصوصی طور پر اس میں موجود تھے اور صدر رجیب طیب اردوان کی خصوصی دعوت پر خصوصی دعوت پر وزیراعظم ترکیہ میں موجود ہیں ترک صدر نے وزیراعظم کا شکریہ بھی ادا کیا ان کی آمد کا برا بھی ادا کیا ان کی آمد کا برادرانہ تعلقات اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنے خطاب میں بات کی اور دونوں مالک کے تعلقات کو تاریخی اور دونوں مالک کے تعلقات کو تاریخی بھی قرار دیا ہے تیسرے پینس خیبر کا استنبول شپ جارٹ پر کامیابی سے افتتا کے بعد اسے کامیابی سے پانی میں اتار دیا گیا اس وقت یہ افتتا کے بعد اسے کامیابی سے پانی میں اتار دیا گیا اس وقت یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں سربراہ پاک بحریہ ایڈمیرل محمد امجد خان نے آسی کو تیسرے تیسرے پی این ایس خیبر کا موڈل بھی دیا گیا ہے اور وزیراعظم محمد شہباز شریف خصوصی طور پر اس تقریب میں موجود ہیں موجود ہیں آج تاریخی تعلقات کا ایک آج تاریخی تعلقات کا ایک عظیم دن ہے تیسرے پی این ایس خیبر کا استنبول شپ یارٹ پر بقاعدہ طور پر افتتا کیا گیا ہے اور کامجابی کے بعد تیسرے پی این ایس خیبر کو پانی میں تیسرے پی این ایس خیبر کو پانی میں اتار دیا گیا ہے استنبول شپ یارٹ کے یہ مناظر وزیراعظم کو تیسرے وزیراعظم کو تیسرے پی این ایس خیبر کا موڈل بھی پیش کیا گیا اور وزیراعظم کے ساتھ افاقی وزراء بھی موجود ہیں دونوں ممالک کی وزراء بھی موجود ہیں دونوں ممالک کی قربت کا کاس ہے دونوں ممالک کی جو تعلقات رہے ہیں دفاعی تعاون جس طرح سے دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہے ہیں اسی کی آج اکاسی ہے کہ پی این ایس تری کی لانچنگ تقریب ہوئی ہے اور کامیابی کے ساتھ تقریب ہوئی ہے اور کامیابی کے ساتھ اس کو پانی میں اتار دیا گیا ہے دوہزار اٹھارہ میں اس پروجیکٹ کو انیشیئٹ کیا گیا اس کا آغاز کیا گیا تھا پروجیکٹ کو انیشیئٹ کیا گیا اس کا آغاز کیا گیا تھا جس کے تحت پاکستان نے بھی ترکیہ سے ملزم کلاس کے چار جہاز لے گی ایسا اس معاہدے میں تیپ آیا تھا اس معاہدے میں تیپ آیا تھا اور اس جہاز کے اگر ہم بات کریں پہلے بھی ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ بے پناہ صلاحیتوں کا مالک یہ جہاز ہے جس وقت آپ یہ مالک یہ جہاز ہے جس وقت آپ یہ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیلی ویجن سکرین پر جس میں استنبول شپ یارڈ کی یہ مناظر پی این ایس خیبر کی لانچنگ شپ یارڈ کی یہ مناظر پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب وزیراعظم محمد شہباز شریف افاقی وزراء کے ہمراہ موجود صدر رجب طیب اردوان کے خصوصی دعوت پر وزیراعظم موجود صدر رجب طیب اردوان کے خصوصی دعوت پر وزیراعظم یہاں پر موجود ہیں پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب میں افتتاح کر دیا گیا ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف اور ترکیہ ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے مشترکہ طور پر اس کا افتتاح کیا ہے اور سمندر کی وسطوں میں اس جہاز کو اور سمندر کی وسطوں میں اس جہاز کو اتار دیا گیا ہے جو کہ غمازی کرتا ہے دونوں ممالک کی قربت کو دونوں ممالک کے درینہ تعلقات کو باہمی تعلقات کو باہمی تعلقات کو اور باہمی اعتماد کو 
इस वक्त वजीर आजम मोहम्मद शहबाज वक्त वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्किया के सदर के साथ मौजूद हैं वजीर आजम की विफाकी बुजरा के हमरा उनकी विफाकी बुजरा के हमरा उनकी यहाँ पर आप मौजूदगी को देख सकते हैं वजीर तलात मरियम औरंगजेब भी मौजूद वजीर तलात मरियम औरंगजेब भी मौजूद हैं सैयद नवीर कमर भी मौजूद हैं और तारिक फातमी भी इस तकरीब का हिस्सा हैं और इसरार तरीन भी इसरार तरीन भी इस तकरीब में मौजूद हैं दोनों ममालिक की ताल्लुक की एक बेहतरीन मिसाल है जिस वक्त हम आपको बेहतरीन मिसाल है जिस वक्त हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वजीर आजम मौजूद हैं और फर्दन फर्दन फर्दन फर्दन मुलाकात कर रहे हैं सबके साथ घुल मिल गए हैं और बातचीत कर रहे हैं वजीर आजम खसूस दावत पर तुर्किया में वजी अजम खसूस दावत पर तुर्किया में मौजूद है और एक अहम प्रोजेक्ट मेलजम प्रोजेक्ट इसके तीसरे जहाज को पानी की वसतों के जहाज को पानी की वसतों के सपोर्ट कर दिया गया है और दो हजार अठारह में जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था कामयाबी के कामयाबी के साथ दोनों ममालिक के माबेन जारी है इस जहाज को की अगर हम बात करें तो बेपना सलाहियतों का मालिक सलाहियतों का मालिक ये जहाज है और उनतीस नटकल माइल की रफ्तार है इस जहाज की चौबीस सौ टन सलाहियत रखता है कपैसिटी सलाहियत रखता है कपैसिटी के लिहाज से रडार से भी इसको छुपाया जा सकता है यकीनी तौर पर पाक बहरिया की जो दिफाई सलाहियतें हैं उसमें मीडिया की जो दिफाई सलाहियतें हैं उसमें मजीद निखार लेकर आएगा मजीद जिद्दत लेकर आएगा और दोनों मालिक दिफाई ताउन एक दिफाई ताउन को इसी तरह से जारी रखेंगे इसी की ये अक्सी है जो इस वक्त आप देख रहे हैं पी एन एस खैबर की अफ्ताही पी एन एस खैबर की अफ्ताही तकरीब जिसका आगाज कर दिया गया है तीसरा जहाज था जिसका अफ्ताह कर दिया गया उसको पानी की वसूतों के सपोर्ट पानी की वसूतों के सपोर्ट कर दिया गया है इससे कबल पाक बहरिया के लिए पहले कोविड पी एन एस बाबर की जो लॉन्चिंग तकरीब हुई थी जो लॉन्चिंग तकरीब हुई थी दो हजार इक्कीस में मुनद की गई थी अगस्त था और ये तकरीब भी इस्तंबुल ही में हुई थी दूसरे जहाज की बात करें तो पी एन एस बुल ही में हुई थी दूसरे जहाज की बात करें तो पी एन एस बदर का संग बुनियाद मई दो हजार बाईस में रखा गया लेकिन वो पाकिस्तान कराची में था और आज रखा गया लेकिन वो पाकिस्तान कराची में था और आज ये तीसरा इसी का एक कड़ी है इस्तंबुल शिप यार्ड में ये तकरीब मुनद की गई है तीसरे पी एन एस खैबर की लॉन्चिंग तकरीब तीसरे पी एन एस खैबर की लॉन्चिंग तकरीब जिसका अफ्ताह किया दोनों रहनुमाओं ने वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने और तुर्किया के सदर रजब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने और तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान ने सदर रजब तैयब उर्दवान यकीन तौर पर इस वक्त और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त इंजीनियर्स के हमरा मौजूद हैं उन उस टीम की काबिशों को सरा रहे हैं उसके अजम हौसले को सरा रहे हैं उसके अजम हौसले को सरा रहे हैं जिन्होंने दिन रात एक किया है इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए और अपनी और अपनी मेहनत पूरी तरह से वसूल की है जिस अंदाज में हम आज इस जहाज को देख रहे हैं उनको देख रहे हैं उनको मुबारकबाद भी दे रहे हैं और उनको सरा भी रहे हैं उनकी काम के सिलसिले में ये वो जहाज है जो इस वक्त आप अपने वो जहाज है जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं दोनों ममालिक के परचम इस पर आवेजा है जो कि जो कि यकीनी तौर पे इस बात की अक्सी करते हैं कि दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ हैं ना सिर्फ कड़े वक्त में बल्कि ना सिर्फ आजमाइश में कड़े वक्त में बल्कि जब बात हो दिफा की स्ट्रेटेजिक ताल्लुक को आगे लेके जाने की खत्े में अम की खत्े में इस्तेकाम की और खत्े में तनाज़ात की हल की भी तो दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ हैं पी टी वी न्यूज से फिल वक्त इतना ही मुख्तु रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे हैं इस्तंबुल शिपयार्ड में वजीर अजम मौजूद दोनों रहनुमाओं ने आज अफ्ताह किया